ఇక యుక్రెయిన్ వార్ కొద్దాం యుద్ధం ఇది రావణ కాస్తంలాగా జరుగుతూ ఉన్నది ఎప్పటికీ ఎండ్ అవుతుందో తెలియదు ఎండ్ అయినప్పుడు దీని పర్యవసనాలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది కూడా ఈరోజు ఊహించడం కష్టం ప్రధానంగా పాశ్చాత్య దేశాలు వెస్ట్రన్ కంట్రీసు ముఖ్యంగా అమెరికా యుక్రెయిన్ ఒక పావులాగా వాడుకుంటుంది అనుకోవటంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మొత్తం జెనసిస్ నాటోతో మొదలైంది నాటో ఎందుకు ఉంది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అయిన తర్వాత ప్రధానంగా రెండు కూటములు తయారైనాయి ఒకటి అమెరికా ఆధిపత్యం వహిస్తున్న ఒక కూటమి ఇంకోటి యునైటెడ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ యుఎస్ఎస్ఆర్ ఆధిపత్యం వహిస్తున్నటువంటి కమ్యూనిస్ట్ కూటమి ఒకటి యూరప్లో ఉన్నటువంటి వెస్ట్రన్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అన్నింటినీ ప్రో మిలిటరీగా ఈ రష్యన్ కూటమి నుంచి రక్షించడం కోసంగా ఏర్పాడైనటువంటి మిలిటరీ ఒప్పందమే నాటో దీంట్లో అమెరికా ఆల్ యూరోపియన్ వెస్ట్రన్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ టర్కీ కూడా మెంబర్స్గా ఉన్నాయి సో నాటోకు ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే థ్రెట్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ యుఎస్ఎస్ఆర్ అండ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ అఫిలియేటెడ్ కంట్రీస్ ఈ యుఎస్ఎస్ఆర్ యుఎస్ఎస్ఆర్ అఫిలియేటెడ్ కంట్రీసు అంటే అప్పుడు ఉండేటువంటి పోలాండ్ హంగేరీ చెకోస్లోవేకియా ఇవన్నీ కలిపి వాళ్ళు ఇంకొక ప్యాక్ట్ చేసుకున్నాయి దాన్ని వార్సా ప్యాక్ట్ అది ఇంకొక మిలిటరీ ప్యాక్ట్ ఈ రెండు రెండు ప్యాక్ట్స్ కింద ఈస్ట్ జర్మనీ అటు ఉండేది వెస్ట్ జర్మనీ అటు ఉండేది ఈ రెండు ప్రధానమైనటువంటి రెండు ప్యాక్స్ రెండు రెండు మిలిటరీ అలయన్సెస్ కింద బ్యాలెన్స్ను యూరోప్లో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండేవి కోల్డ్ వార్ పీరియడ్లు సరే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తర్వాత గోర్పు చేవ్ రావటం యుఎస్ఎస్ఆర్ డిస్మాంటిల్ అయిపోయింది రష్యా ఒకటి మిగిలింది మిగిలిన దేశాలు వేటికవి స్వతంత్రం అయిపోయినాయి ఇప్పుడు వెస్ట్కు వెస్టర్న్ కంట్రీస్కు యుఎస్ఎస్ఆర్ నుంచి థ్రెట్ లేదు థ్రెట్ లేనప్పుడు నాటోను కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉందా లేదు యాక్చువల్లీ కానీ అమెరికా లీడర్షిప్ ఎట్లా ఉంది అంటే యూరప్లో తమ డామినెన్స్ని అట్లాగే కొనసాగించుకుంటూ రష్యాను ఐసోలేట్ చేయటం అనేటటువంటిది ఒక టార్గెట్ కింద పెట్టుకొని పావులు కదపడం మొదలెట్టింది ఈ వార్సా ప్యాక్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఈస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ను ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి నాటోలో మెంబర్లుగా చేర్చుకుంది యుక్రెయిన్ను కూడా చేర్చుకోవడానికి సిద్ధమైంది అప్పుడు రష్యా అబ్జెక్ట్ చేసింది మరి మీరు నాటోను తీసుకొచ్చి మా ఇంటి ముందు పెట్టి మా నైబర్హుడ్లో మాకు ఎగనెస్ట్గా దాన్ని ఒక కూటమి చేస్తే అది సరైనటువంటి విధానం కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ రోజు పుటిన్ ఇచ్చిన ఆఫరు మమ్మల్ని కూడా నాటోలోకి తీసుకోండి అప్పుడు మొత్తం అంతా ఒకటి అవుతుంది వన్ వన్ మిలిటరీ జోన్ దానికి ఒప్పుకోలేదు బట్ యుక్రెయిన్ను మిగిలిన వాటిని జాయిన్ చేసుకోవడానికి రెడీ అయినారు అక్కడి నుంచి కాన్ఫ్లిక్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఇక రెండోది యుక్రెయిన్లోనే కొన్ని ఏరియాస్ రష్యా స్పీకింగ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎథ్నిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్ క్రిమియా దానిని రష్యా నెక్స్ట్ చేసుకోవటం దీంతో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ మొదలైంది ఈ కాంటెక్స్ట్లో రష్యా యుక్రెయిన్ మీద ఇన్వైట్ చేసింది ఎప్పుడైతే యుక్రెయిన్ మళ్ళా నాటో మెంబర్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది యుక్రెయిన్ వాళ్ళంతటి వాళ్ళైతే ఏదో ఒక విధంగా రష్యాతో ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చి దాన్ని సమస్య పోయేటట్టు చేసుకునేవాళ్ళు కానీ అమెరికా ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ను ముందుకు తీసుకుపోవటానికి ముందుకు వచ్చింది ఎందుకంటే రష్యాను వీకం చేయాలనేటటువంటి ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో అమెరికా జరుపుతున్న ప్రాక్సీ వారే యుక్రెయిన్ వార్ లేకపోతే ఎప్పుడూ ఇది ఒక ఎండుకు వచ్చి ఉండేది రెండోది ఇది ఏదో ప్రజాస్వామ్యానికి నియంతృత్వానికి మధ్య జరిగేటటువంటి పెద్ద కాన్ఫ్లిక్ట్ కింద ప్రజెంట్ చేయడానికి అమెరికా చూస్తుంది కానీ వాస్తవానికి అటువంటి పరిస్థితులు ఏమి లేవు ఈ లీడర్ ఏం పెద్ద డెమోక్రసీని రిప్రజెంట్ చేసేటటువంటి లీడర్ కాదు జలెన్స్కి ఇక్కడ కానీ అక్కడ కానీ ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా ఆటో ఐ మీన్ క్లెప్టోక్రసీస్ ఎవరో కొంతమంది ఆలిగార్ కేసు వీళ్ళు రన్ చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలే కానీ యుక్రెయిన్లో కానీ రష్యాలో కానీ అంతకు మించినటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఏమి పెద్దగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని రిప్రజెంట్ చేసేటటువంటి దేశంగా ఉక్రెయిన్ చూడాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు సరే ఈ యుద్ధం ఈరోజు ఏదో పెద్ద కౌంటర్ అఫెన్సివ్ స్ప్రింగ్ వారు స్ప్రింగ్ అఫెన్సివ్ చేసేస్తారు మొత్తం వెనక్కు తీసేసుకుంటారన్న లెవెల్లో ప్రచారం చేశారు స్ప్రింగ్ అయిపోయింది ఆటం వచ్చేసింది వింటర్ కూడా వస్తున్నది స్ప్రి స్ప్రింగ్ సమ్మరు రెండు అయిపోయినాయి అయిపో సమ్మర్ అయిపో వస్తున్నది ఇప్పటికి కూడా 
పెద్దగా యుక్రెయిన్ గ్రెయిన్ చేసినటువంటి టెరిటోరియల్ గెయిన్స్ అయితే ఏమీ లేవు రష్యా తన దేనైతే తను గెయిన్ చేసుకుందో దానికి హోల్డ్ ఆన్ చేస్తూ ఉన్నది ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఫర్దర్గా యుక్రెయిన్ ముందుకు పోయే అవకాశాలు తక్కువ ఉన్నాయి వీళ్లను సపోర్ట్ చేసే విషయంలో కూడా అమెరికాను వదిలేస్తే యూరోప్లోనే భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఫ్రాన్స్కి అంత ఇష్టం లేదు జర్మనీ అటు ఇటు కాకుండా ఉన్నది సో అఫ్ కోర్స్ ఈ ఎఫ్ సిక్స్టీన్ సో అవి ఇచ్చి ఈ వార్ను ఇంకా ప్రొలాంగ్ చేయాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఉన్నటువంటి అమెరికన్ లీడర్షిప్ ఉన్నది కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అమెరికన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత రిపబ్లికన్స్ వస్తే వాళ్ళు ఆల్రెడీ తమ స్టాండ్ చాలా క్లియర్గా చెప్తూ ఉన్నారు ఈ యుద్ధానికి ఒక ముగింపు మేము పలుకుతామని సో అమెరికా ఎలక్షన్స్ దగ్గర అప్రోచ్ అయ్యే కొద్దీ యుక్రెయిన్ పెద్దగా మిలిటరీ గేమ్స్ చేయలేకపోతే ఈ యుక్రెయిన్ వారు ఇంకెంతా ముందుకు పోకపోవచ్చు రష్యాయే గెయినింగ్గా ఉండొచ్చు ప్రధానంగా రిపబ్లికన్ పార్టీ వాళ్ళ ఫిలాసఫీ కరెక్ట్గా ఉంది రష్యాను వీకెన్ చేయటం ద్వారా మనం సాధించింది ఏమీ లేదు రష్యాను చైనా యొక్క ఫోల్డ్లోకి పంపించేస్తున్నాం ఏ రోజుకైనా అమెరికాకు మెయిన్ రైవల్ ఇంటర్నేషనల్గా చైనా కాబోతున్నది రష్యాను చైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్లోకి పంపించడం వల్ల అమెరికాకు జరిగేటటువంటి లాభం ఏమీ లేదు కాబట్టి ఎట్లాగైనా ఈ వార్కు ఒక ముగింపు పలికి రష్యన్ ఐడెంటిటీ ఇండిపెండెన్సు ఇంపార్టెన్సు సపరేట్ ఫ్రమ్ చైనా కనుక మనం మెయింటైన్ చేయగలిగితే అది మనకు బాగుంటుంది ప్రపంచానికి బాగుంటుంది అనేది రిపబ్లికన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది బాగా చాలా చక్కగా వివేక్ రామస్వామి క్లియర్గా ఆర్టికులేట్ చేస్తున్నాడు అటువంటి పరిస్థితి ఉండి ఈ ప్రైమరీస్ జరిగి ఈ గ్యాలప్ పోల్స్ అవి వచ్చి రిపబ్లికన్సే గెలిచే అవకాశం ఉందన్నప్పుడు ఈ యుద్ధానికి అమెరికా నుంచి వచ్చే సపోర్ట్ కూడా తప్పు తగ్గుతుంది దాంతో అది యుద్ధం పరిసంపత్తికి వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది బట్ ఒకటి మాత్రం నిజం ఈ యుద్ధం యొక్క పరిణామం ఎట్లా ఉండబోతుందంటే రష్యా తప్పకుండా వీకన్ అవుతుంది ఇన్నాళ్ళు ఇంత పెద్ద ఎత్తున యుద్ధాన్ని కొనసాగించడం అంటే సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు దీని రిపర్కషన్స్ ఉంటాయి రెండోది అది కూడా పెద్ద బ్రాడ్ బేస్డ్ డెమోక్రసీ కానీ బ్రాడ్ బేస్డ్ గవర్నెన్స్ కానీ కాదు అక్కడ కూడా కొంతమంది మొత్తం ఆలిగో పలిస్ పొలిటికల్ పవర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు దీని పర్యవసానం ఎట్లా ఉంటుంది పుట్టిన్ కంటిన్యూ అవుతాడా అంటే ఆల్రెడీ ఒక అటెంప్ట్ అయితే పుట్టిన్ నిర్దించడానికి జరిగింది అతను ఇమాజినే చనిపోయినాడు సో ఇవన్నీ చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి బట్ బెటర్ దీనికి ఇంతతో స్వస్తి పలకటం మంచిది ఈ రియలైజేషన్ యూరోప్లో వస్తున్నది అమెరికాలో రావట్లేదు అమెరికాలో రావడానికి కూడా ఎక్కువ కాలం పట్టకపోవచ్చు దీంతో ఒక ఈ అంశానికి ఒక ముగింపు రావాలని అందరం కోరుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉన్నది ఇది ఇట్లా కంటిన్యూ అయినందువల్ల వాళ్ళు టూ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్లో పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తూ ఉన్నది ఒకటి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఆహార ధాన్యాలు మొత్తం ఈ బెల్ట్ బెల్ట్ అంతా యుక్రెయిన్ రష్యా బెల్ట్లో చాలా వీట్ గ్రో అవుతుంది గోధుమలు అవన్నీ ఇప్పుడు షిప్మెంట్ అది పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది రెండోది ఆయిల్ రష్యా చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీ దానికి కూడా వచ్చింది బట్ ఈ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇండియా స్టాండ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇండియా ఎట్లా నెగ్గకు వస్తుంది అనే దాని మీద చాలా అనుమానాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ లేనంత వరకు రష్యాతో బాగానే ఉంటూ అమెరికా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ను కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకోకపోవటం ఈజీగా ఉంటుంది బట్ ఇది వచ్చినప్పుడు ఇండియా ఒక స్టాండ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఆ స్టాండ్ ఎట్లా తీసుకుంటుంది దీని రిపర్కషన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అమెరికా ఇండియా మీద శాంక్షన్స్ వేస్తారా ఒకవేళ కనుక రష్యా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటే అని చాలామంది డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు కానీ సూపర్ ఫారిన్ పాలసీ ప్లేయింగ్ మాత్రం ఇండియా చేసింది దాన్ని ఎవరూ కాదనలేరు ఎక్కడా లేని విధంగా రష్యా నుంచి క్రూడ్ తెచ్చుకొని మన ఇంటర్నల్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ను మరీ పెరగకుండా చూసుకున్నారు పెద్ద ఎత్తున సేమ్ టైం అమెరికాను మేనేజ్ చేసుకుంటూ దానివల్ల అమెరికా అడ్వర్స్గా మనకు తిరిగి మన మీద శాంక్షన్స్ చేయకుండా చూసుకున్నారు బ్యాలెన్సింగ్ సూపర్గా చేశారు ఇంత మటుకు అది చాలా గొప్ప విషయం ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఒక ముగింపు వస్తే ఆ బ్యాలెన్సింగ్ కూడా అవసరం ఉండదు క్రూడ్ ప్రైసెస్ తగ్గే అవకాశం ఉంది ఫుడ్ ప్రైసెస్ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది ఎకానమీ వరల్డ్ ఎకానమీ బాగుపడుతుంది ఇది రష్యా యుక్రెయిన్ జరుగుతున్నటువంటి వారి గురించి